欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：收视女王赵丽颖，新剧开播好评不断，情段冯绍峰成遗憾。不得不说，赵丽颖是有点锦鲤女主体质在身上。最近由她担当女主的电视剧《风吹半夏》开播，不论是口碑还是演技。又再一次获得了大家好评，而且在播出的当天晚上，和剧情有关的话题就频繁登上热搜，电视剧热度更是高的一发不可收拾。其实从赵丽颖正式走进观众视野之后，基本上每年都会拿出一部代表作，从二零一四年的《陆贞传奇》，到后来的《花千骨》《楚乔传之否》，每一部都是爆款剧。就算是拍像《幸福到万家》这样的转型作品，也依旧会收获无数好评。对此，网友给出的评价是：别的女演员是什么类型的剧火，就会拍什么剧；但赵丽颖是拍什么类型就会带火该类型剧。在事业上，赵丽颖基本上可以用“顺风顺水”来形容，每一步都走得很踏实。就连一向嘴毒的于正在接受采访时都会说他很看好赵丽颖，但他的感情路就走得有点坎坷了。比如最让大家意难平和陈晓的那段感情，当初两人在合作片场就有不少亲密互动，会时常给对方看手相，就算两人合作结束后也时常会拍到，互相去探班聚会等等。两人一起参加快本录制为电视剧做宣传时，在现场陈晓播好的第一个虾就给了赵丽颖，并且还亲自喂到了嘴里。这样甜蜜的画面简直随处都在冒着粉红泡泡。后来当赵丽颖被全网讨厌时，基本上所有娱乐圈里的艺人都对她保持孤立状态，但只有陈晓会在社交平台发文给她撑腰。表示可以不喜欢他，但一定要尊重他。后来在一起接受采访时，主持人问过两人是不是情侣关系时，两人虽都没有给出正面回应，但一起低头笑的样子，貌似已经给出了最好的答案。此时无声胜有声，于是当 CP 粉在看到这一幕时，都不由得激动起来。可惜，让大家以为假戏真做的陈晓赵丽颖，最后还是因为陈妍希的出现，彻底粉碎了 CP 粉的梦想。那时候，陈晓和陈妍希合作《神雕侠侣》，在拍摄过程中，两人逐渐产生了感情。于是，为了能正大光明的和陈妍希在一起，当他接受采访被再次问到和之前赵丽颖的事情时，他也只是轻描淡写的说，只是炒作。后来官宣和陈妍希恋情时，更是高调在社交平台公布。自此两人算是彻底结束。就算后来遇到可以结婚的冯绍峰，但这也不是他最终的归宿。冯绍峰也曾在节目中说自己曾问过赵丽颖，和自己结婚是因为真的感情，还只是为了要结婚。由此也可看出，两人貌似也不是真爱。两人真正产生感情时，是合作之否，不仅多次被拍到共处一室，还被卓伟爆料赵丽颖已经怀孕。眼看着恋情马上就要瞒不住了，于是两人光速官宣了结婚的消息。可惜冯绍峰在婚后也没能掩藏自己花心的本质，在赵丽颖生孩子没多久后。就和一个网红混在一起。事后，冯绍峰方也出了澄清声明，但还是没能把自己洗清。果然，这段感情在维持几年后，两人还是离婚了。后来，关于孩子抚养权的问题，赵丽颖也大方的给了男方。至于原因是男方的经济条件更好。除此之外，赵丽颖的时尚之路也走的不是很顺畅。二零一七年，迪奥官宣他和杨颖一起成为代言人，可就是在录制宣传视频时，只有中专学历的赵丽颖，她的英语口语被网友们纷纷嘲笑。
，所谓没有对比就没有伤害。他的口语和杨颖的比起来，实在是差太多了。后来网友们都接连表示，请来赵丽颖当代言人，直接降低了迪奥的规格。于是迪奥在听到这样的消息之后。马上便撤掉了和赵丽颖相关视频，但这场对比很明显还没有结束。之后迪奥的一场晚宴更是明显看出对赵丽颖和杨颖的不同态度。当天的杨颖好像迪奥亲闺女，不仅可以和大佬们坐在一起说说笑笑，而且还一直坐在最中间、最闪亮的位置上。至于赵丽颖，只能自己一个人坐在角落里。受到这样打击的赵丽颖，最后还是没能完整的参加整场晚宴，在进行到半中间时就先行离开了。为了能够拆下自己身上土的标签，在二零一九年，他给自己造型团队来了个大洗牌，把自己的造型师全部换成了和高定有合作的团队。于是，在同年的星光大赏中。身穿深蓝长裙，又搭配大波浪卷发，着实让人眼前一亮。除了在造型上苦下功夫外，赵丽颖也在努力提升自己内在涵养，比如说英语。后来终于在一场浪琴手表的活动上，因为有着一口流利的英语口语和标准发音，给自己成功扳回一局。除了提升自己外，赵丽颖也是绝对的宠粉。二零一七年，赵丽颖还特意发文悼念了喜欢她的粉丝，短短几行字就显露出对粉丝的惋惜之情，甚至在小作文结尾也再次深情告白粉丝。当然了，赵丽颖和粉丝之间的这份爱是双向奔赴的。此前，赵丽颖就曾经收到过一双支付和她脚尺码的水晶鞋，因为她脚太小的缘故。所以每次参加活动穿的鞋都不合脚，因此这双水晶鞋的存在只是为了让赵丽颖穿礼服时有合适的鞋。这双鞋来自她的粉丝胖影飞刀，这名粉丝自从开始喜欢她就自己学剪辑，为的只是可以把最真实的赵丽颖展示到大家面前。后来和赵丽颖见面时，她也做到了一个粉丝正确追星的样子，和赵丽颖浅浅拥抱了一下，这样双向奔赴的感情着实让人感动